ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் முத்து மந்திரம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் தமிழ்லேயே பார்த்த மாதிரி நீட் எக்ஸாம் கிராஸ் கோர்ஸில் என்விரா மண்டல் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் ஃபோர்டீன் ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுவும் நம்ம படித்த லெசன்னா ஸோ அதை நம்ம எப்படி திரும்ப ரீகால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் சார்பாக கவனிங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே என்விரா மண்டல் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா அதில் நம்ம என்னென்ன படிப்போம் அப்படிங்கிறத இன்ட்ரோடக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்விரா மண்டல் ஸ்டடிஸ் டீல்ஸ் வித் சம் ஆஃப் சோசியல் என்விரா எக்கனாமிக்கல் அதுக்கடுத்து பயாலஜிக்கல் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இன்டர்லேஷன்ஸ் வித் அவர் சரௌண்டிங் ஓகேவா அப்போ சரௌண்டிங்ஸ் கூட நடக்கிற இதை பற்றி நம்ம படிக்கிறது தான் எனது என்விரா மண்டல் ஓகேவா ஸோ என்விரா மண்டல் கெமிஸ்ட் இண்டியல்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ஆரிஜின் டிரான்ஸ்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் எஃபோக் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஸ்பீசிஸ் இன் என்விரான்மெண்ட் ஸோ நார்மலாக என்விரான்மெண்ட் சரௌண்டிங் நம்மளை சுற்றி உள்ள பொருட்களை பற்றி படிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் இப்போ என்விரான்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பொல்யூட் ஆகுது அது நமக்கு தெரிய செய்யும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ அப்புறம் அதை வந்து அந்த பொல்யூஷனை என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடியூ பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு காரணமாக இருக்கிறத நம்ம பொல்யூட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்னென்ன டைப் ஆஃப் பொல்யூட்ஸன் பொல்யூட்டன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து பயோ பயோடிக்ரேடபுள் அண்ட் நான் பயோடிக்ரேடபுள் பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ டிக்ரேடபுள் அண்ட் பயோடிக்ரேடபுள் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு மீனிங் தெரியும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம ஸோ அந்த பொல்யூட்டன்ஸை சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து அட்மாஸ்பிரிக் பொல்யூஷன் அப்போ என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற அந்த சூழ்நிலை அதுக்கடுத்து அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னா அந்த இது பொறுத்து பொல்யூஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்மாஸ்பிரிக் பொல்யூட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அட்மாஸ்பிரிக் அதுக்கடுத்து ஹைட்ரோஸ்பியர் அதுக்கடுத்து லித்தோஸ்பியர் பயோஸ்பியர் இந்த மாதிரி நமக்கு மேஜர் காம்போனன்ஸாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ அதில் அட்மாஸ்பிரிக் பொல்யூஷன் பற்றி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போது ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எடுத்து சர்ஃபேஸில் இருந்து அல்ட்டிடியூடுக்கு வந்து டென் கிலோமீட்டர் குள்ளே இருக்கிறத நம்ம ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ட்ராட்டோஸ்பியரில் என்னென்ன ஸ்பீசிஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி அதுக்கடுத்து டென்லேருந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதில் என்னென்ன ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்டிலேருந்து எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் மீசோஸ்பியர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதில் என்னென்ன ஆட்டம் அதுக்கடுத்து எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நமக்கு தெர்மோஸ்பியர் தெர்மோனால் என்ன இது ஹீட் இருக்கும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்னென்ன இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு டெம்பரேச்சரும் என்ன ஆகிட்டுருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து ஹைட்ரோஸ்பியர் இருக்குது லித்தோஸ்பியர் இருக்குது பயோஸ்பியர் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் என்னது ஒவ்வொரு லேயர்ஸ் அந்த எர்த்துக்கு சர்ஃபேஸுக்கு மேலே உள்ளது ஓகேவா அதில் அதுக்கடுத்து ட்ராட்டோஸ்பிரிக் பொல்யூஷன் அப்போ ட்ராட்டோஸ்பிரிக் பொல்யூஷன்னா எனது ஃபஸ்ட் வர்றது சீரோலேருந்து டென் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உள்ளது ஓகேவா ஸோ இப்போ பொல்யூட்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைட் நமக்கு நார்மலாக சிம்பிளாக உள்ளது வெறும் மோனாக்சைடு அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னாலே அது என்னவாக தான் இருக்கும் ஒரு டாக்ஸிக்காக தான் இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஓகேவா என்ஓ டூ இதுவும் என்னது தான் நமக்கு பொல்யூட்டன்ஸ் தான் ஓகேவா அதுக்கடுத்து எஸ்ஓஎக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் இது சல்ஃபர் டைஆக்சைடும் நமக்கு தெரியும் அது வந்து டாக்ஸிக் தான் அதுக்கடுத்து ஹைட்ரோ கார்பன் ஹைட்ரோ கார்பன்லேயும் நமக்கு மோனோ அப்படின்னு வர்றது ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் மீத்தேன் கேஸ்லாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து குளோபல் வார்மிங் அண்ட் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்போ குளோபல் வார்மிங் அண்ட் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது என்னது ஒன் ஆஃப் த என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடிஸ் தான் ஸோ இப்போ குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிறதுனால நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்டுங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் தான் என்ன பண்ணுவோம் நிறையா அதை ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கிறது யூஸ் பண்ணும் ஸோ அதுக்கடுத்து ஆசிட் ரெயின் அப்போ ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னா நார்மலாக உள்ள ரெயினில் பிஹெச்ஓட லெவல் வந்து கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸோட கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்
லைட்டாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது வந்து அப்படியே இருக்காது ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஸ்மோக் அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்மோக்கையும் ஃபாகையும் சேர்க்கிச்சில் ஸ்மாக் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஸோ நான் விசிபிள் பர்டிகுலேட் அப்படின்னு சொல்லி அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து டைப் ஆஃப் ஸ்மாக் ஸோ கிளாசிக்கல் ஸ்மாகுன்னு இருக்குது ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக் இருக்குது அப்போது கிளாசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அக்கரன் கூல் அண்ட் ஹியூமேட் கிளைமேட் அப்போ நார்மலாக இது கிடைக்கிறது இது ஃபோட்டோ கெமிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வார்மு ட்ரை அண்ட் சன்னி கிளைமேட் அதாவது ஒரு லைட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற இடத்துல கிடைக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட லைட்டோட ரியாக்ஷனில் ஆகும் இது எல்லாமே நார்மலாக ரியாக்ஷனில் இன்வால் ஆகும் ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபார்மேஷனாக ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக் அப்போ ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக்குங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி நைட்ரஸ் ஆக்சைடாக இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ நைட்ரஸ் ஆக்சைடாக இருக்கிறதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்சிரைஸ் ஆகி ஆக்சிரைஸ் ஆகி நமக்கு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ரியாக்ஷன் மாதிரி நடக்கும் ஹச்சுனியோ அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு லைட்டோட ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கடுத்து எஃபெக்ட் ஆஃப் கோ ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக் ஸோ அந்த ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக் நடக்கிறதுனால எஃபெக்ட் என்ன இருக்கும் அதுக்கடுத்து கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக் அப்போது அது எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஸ்மாக் அதுக்கடுத்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பெரிக் பொல்யூஷன் அப்போ ஸ்ட்ராட்ரோஸ்பிக் அப்படிங்கிறது ட்ராட்ரோஸ்பெரிக் அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்து உள்ள லேயர் ஓகேவா ட்ராட்ரோஸ்பியருக்கு அடுத்து உள்ள லேயர் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஓகேவா ஸோ அதில் ஆகிற பொல்யூஷனை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டோஸ்பெரிக் பொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஓசோன் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓசோன் லேயரை பிரேக் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நம்ம ஓசோன் ஓட்டை விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஓட்டும் அப்படிங்கிறது என்னது ஆக்சிஜன் யூவி லைட் அதாவது சன்லைட் பட்டோடனே வெறும் ஆக்சிஜனாக ஒரே ஒரு ஓவாக பிரிஞ்சிடுது ஸோ அந்த ஓ பிரிஞ்சது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்னொரு ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து என்னது ஓசோனாக ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஆக்சிஜன் திரும்ப ஓவம் பிரியுது திரும்ப அதனாலே அதே சன்லைட்னாலேயே நமக்கு ஓசோனாகவும் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ஸோ இது வந்து என்னது டைனமிக் ஈக்லிபிரியமில் இருக்குது ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷனாக கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் திரும்ப ஓ ஆக்சிஜன் அண்ட் ஓவாகவும் பிரியலாம் ஓ த்ரீயாகவும் மாறலாம் ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம் ஓகேவா ஓகே அதுக்கடுத்து குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஓசோன் டிஃப்ளெக்ஷனுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதை வந்து ஃபெர்ரான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அப்போ குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் என்ன பண்ணும் அதே தான் ஸ்டெம்பிளாக அந்த ஓசோன் லேயரை பிரேக் பண்ணுறது தான் இதுக்கு காரணம் ஸோ குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் வச்சு யூரேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குளோரின் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரி தனியாக பிரிக்குது ஸோ திரும்ப திரும்ப இந்த மாதிரி பிரிஞ்சதுனால ஆக்சிஜனை போய் அங்கே அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஓசோன் லேயர் அஃபெக்ட் ஆகுது அதாவது ஓ த்ரீங்கிறத சிஎல் போய் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால சிஎல்ஓ அண்ட் ஓ டூவாக பிரியுது ஸோ இப்படி தான் குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஓசோன் லேயரை அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஓசோன் டிப்ளிக்ஷன் ஓவர் அண்ட்ராசிட்டிக்கா ஓகேவா ஓசோன் லேயர் டிஃப்ளக்ஷன் எப்படி நடக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸில் மட்டும் நமக்கு எப்படி நடக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்ஓ டூ கூட சேர்ந்து சிஎல்ஓ என்ஓ டூவாக மாறுது ஸோ திரும்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீத்தேன் இந்த மாதிரி கேஸ் கூட ஆகிச்சில் ஹச்சியலையும் நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போலார் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் க்ளவுட் அப்போ போலார் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன அர்த்தம் துருவங்கள் ஓகேவா ஸோ இப்போ துருவங்களில் இருக்கச்சில் நமக்கு ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் க்ளவுட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அது நமக்கு இந்த மாதிரி நைட்ரிக் ஆசிட் அண்டு ஹச்சன் ஓத்ரி அந்த இதை கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வேறு வேறு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அந்தந்த இடங்களில் நமக்கு ஓசோன் டிஃப்ளக்ஷன் அதிகமாகிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து எஃபெக்ட் ஆஃப் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் ஸோ ஓசோன் லேயர் டிஃப்ளக்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்கின் கேன்சர் அதாவது யூவி லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்கினில் பட்டுறதுனால ஸ்கின் கேன்சர் வரலாம் அதுக்கடுத்து ஐ டேமேஜ்
ஸோ அப்போ வாட்டர் எப்படிலாம் பொல்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் அப்போ ஹியூமன்ஸாலேயே நிறையா என்ன ஆகுது பொல்யூட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ மேஜர் வாட்டர் பொல்யூட்டன் அண்ட் தேர் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மைக்ரோ ஆர்கானிசமாலேயும் என்ன ஆகலாம் ப்ரோ பொல்யூட் ஆகலாம் அதுக்கடுத்து ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டால் பொல்யூட் ஆகலாம் பிளான்ட் நியூட்ரியன்ஸ் அதுக்கடுத்து டாக்ஸிக் ஹெவி மெட்டல்ஸ் அப்போ மெட்டல் அயான் மினரல்ஸ் நிறையா ஃபார்மாக இருந்தது அப்படின்னா அதுவும் என்னது தான் பொல்யூஷன் தான் அப்போ நமக்கு கரெக்டான ஒரு கண்டிஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து செடிமெண்ட்ஸ் செடிமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது பெஸ்டிசைட்ஸ் அதில் கலக்கிறது அதுக்கடுத்து ரேடியாக்டிவ் சஸ்டன்ஸ் அதில் இருந்தது இல்லைனா ஹீட் அதிகமாக இருந்தது இதுவுமே என்னது தான் பொல்யூஷன்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹீட்டு மட்டும் பார்ப்போம் வாட்டர் யூஸ் ஃபார் கூலிங் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒவ்வொரு இது ஹீட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரொம்ப ஹீட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம நார்மல் வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சுனா அது வந்து என்ன ஆகுது பொல்யூட் ஆகுது ஓகேவா ஓகே காசஸ் ஆஃப் வாட்டர் பொல்யூஷன் பேத்தோஜன்ஸ் அதுக்கடுத்து ஆர்கானிக் வேஸ்ட் அடுத்து பயோகெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிபேண்ட் ஸோ இதை பிஓடின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ பிஓடி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக இவ்வளோ இது இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இரு அதை விட்டு தாண்டினாலே என்ன தான் பொல்யூஷன் தான் ஓகேவா ஸோ அதோட கம்மியாக இருந்தாலும் பொல்யூஷன் தான் ஸோ அதுக்கடுத்து கெமிக்கல் பொல்யூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆசிட்ஸ் ஏதாவது மிக்ஸ் ஆகிறது அதுக்கடுத்து யூட்ரோஃபிகேஷன் யூட்ரோஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது பயோடைவர்சிட்டியில் உள்ள ஒரு வேர்டு தான் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படின்னா ஒரு சில கண்டிஷன் இருக்குது இவ்வளோ இது இந்த மாதிரி க்ரைட்ரியாலாம் அதில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ இப்போ எலிமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ளூரைடு அப்படிங்கிறது ஒன் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் இருக்கணும் இல்லைன்னா என்னது ஒன் மில்லிகிராம் டெசிமீட்டர் கியூப் இருக்கணும் ஓகேவா லெட்டு வந்து ஃபிஃப்டி பார்ட்ஸ் பர் அதாவது பிபிஎம் பிபிபி இருக்கணும் இல்லைன்னா நைட்ரேட் வந்து என்னது இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் இருக்கணும் சல்ஃபேட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் என்னது பெர்மிசிபிள் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ பெர்மிசிபிள் லிமிட்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதில் இருந்தால் தான் அது வந்து என்னது கரெக்டான ச ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும் எக்ஸஸாக போயிடுச்சு அப்படின்னா என்னது அது வந்து நமக்கு பிரச்சனை தான் ஓகேவா அதுக்கடுத்து அதர் மெட்டல் ஸோ இவ் மேலே கொடுத்துருக்கிறது இம்பார்ட்டன் ஆனது அதர் மெட்டல்ஸ் பார்த்தோன்னா அயன் வந்து நமக்கு வெறும் பாயிண்ட் டூ தான் இருக்கணும் பாயிண்ட் டூ என்னது பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மேங்கனீஸ் பார்த்தோன்னா பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் தான் இருக்கணும் அலுமினியம் பாயிண்ட் டூ இருக்கணும் கா காப்பருக்கு டூ த்ரீ இருக்கலாம் ஜிங்க்கு ஃபைவ் இருக்கலாம் கேட்மியம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ கேட்மியம்ங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ கேட்மியம் அதிகமாக வச்சுனாலே அது என்னது தான் பார்ட்ஸ் தான் ஓகேவா அந்த வாட்டர் டிங்கிங் வாட்டருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கடுத்து சாயில் பொல்யூஷன் அப்போ சாயில் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மல் சாயில் வந்து எப்படி பொல்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருப்பாங்க சோர்ஸ் ஆஃப் சாயில் பொல்யூஷன் பார்க்கலாம் பெஸ்டிசைட்ஸ் அப்போ பெஸ்டிசைட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு லேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஏதோ ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனாலே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாயில் வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது ஸோ அதில் மெயின் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்செக்டிசைட்ஸ் ஓகேவா இன்செக்டிசைட்ஸ் அதுக்கடுத்து ஹெர்பிசைட்ஸ் அடுத்து ஃபங்கிசைட்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஃபர்டிலைசர் மட்டும் இல்லாமல் இன்செக்டிசைட்ஸ் ஹெர்பிசைட்ஸ் அதுக்கடுத்து ஃபங்கிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த இதில் உள்ள சாயில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பொல்யூட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டு அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு நம்மளே ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் பை ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்புறம் நிறையா வேஸ்டேஜ் இருக்கும் ஸ்பில்லேஜ் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே என்னது இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டு ஸோ அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் எஃபுலேஷன்ஸ் வேஸ்ட் ஸோ அப்போ இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வர்ற வேஸ்ட்டே என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒரு மித்த என்விரான்மெண்ட்டில் பாதிக்கக்கூடியது தான் ஸோ அதுக்கடுத்து ர
கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்போ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்ன வேஸ்ட்டெல்லாம் குறைக்க முடியுமோ அவ்வளோ வேஸ்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் குறைக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து ரீசைக்ளிங் ரீசைக்ளிங் அப்படின்னா நம்ம வேஸ்ட்டுன்னு போட்டதை அதை எதெல்லாம் நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறது ரீசைக்ளிங் அதுக்கடுத்து சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்சினரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம ஏதாவது ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வேஸ்ட்டை எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம புதுசாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து டைஜஷன் ஸோ டைஜஷன் அப்படிங்கிறது என்ன தான் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எடுத்து அங்கே எப்படி ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் எது இருக்கணுமோ இங்கே வந்து மைக்ரோ ஆர்கிச ஆர்கானிசம் வேஸ்ட் எடுத்து ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனை நம்ம டிடர்மைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் அதுக்கடுத்து டம்பிங் டம்பிங் அப்படின்னா என்ன இது வேறு ஒன்றும் இல்லை கொடுத்துருக்காங்களா டம்பிங் ஆஃப் சீவேஜ் ஸ்லட்டு டு லேண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் இட் கண்டெய்ன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் விச் ஆக்டஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஃபார் சாயில் ஸோ இப்போ ஃபெர்டிலைசர் அண்ட் ஃபார் சாயிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாத்திரை ஸோ இந்த இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி டு கண்ட்ரோல் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் ஸோ இப்போ என்விரான்மெண்டலில் வந்து பொல்யூஷன் ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இப்படி இப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் அடுத்தடுத்த லெசனோட வீடியோஸையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஸோ ப்ளே பிளேலிஸ்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்ய